2022 ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான டேட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அவங்க நேற்று நம்மளுக்கு இந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்காதவங்க இந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜூன் டுவெண்ட்டியில் இருந்து நம்மளுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ ஜூன் டுவெண்ட்டியில் இருந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபில்லிங் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டேட் ஸோ இது இப்போ வந்திருக்கிற அப்டேட் இதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு டுவெல்த் ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கான அடுத்தடுத்த ஸ்கெடியூல் அப்படிங்கிறதும் அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி நாற்பது காலேஜஸில் இருக்கிற ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது சீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நடக்குது இதுக்கு அப்புறமும் எந்த காலேஜோ இல்லை எவ்வளோ சீட்டு அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுமே நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அதாவது சீட் அதிகமாகுதா என்ன அப்படிங்கிறதும் இன்னி வர நாட்களில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ டிஎன்இஏ அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா நீங்கள் பிஇ பிடெக் கோர்ஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணணும் லோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஎன்இஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது டிஎன்இஏவோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் என்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பிஇ பிடெக் இந்த கோர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட் அப்படிங்கிறது வாங்க முடியும் ஸோ ஆன்லைனில் தான் நடக்க போகுது நானூற்றி நாற்பது காலேஜஸ் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேலே இருக்கிற சீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நடக்க போகுது அப்ளிகேஷன் ஃபீ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெனரலுக்கு ஐநூறும் ரிசர்வ்டு கேட்டகரி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இரநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது கட்டணம் உங்களுக்கான டோட்டல் சீட் அப்படிங்கிறதுமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபது வருஷ வருஷம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இதுக்கான ஸ்கெடியூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூன் நைன்டீன் நம்மளுக்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்துடும் அதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை நைன்டீன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரேண்டம் நம்பர் ரேங்க் லிஸ்ட் அண்ட் தென் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கேண்டிடேட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் இதுக்கான டேட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே டுவெல்த் ரிசல்ட்டு பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற ஸ்கெடியூல் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லாக்இன் பண்ணணும் அண்ட் தென் லாக்இன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் நேமு அட்ரெஸ் இது எல்லாமே கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியாக இருந்தோம்னா அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்காலர்ஷிப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் அகாடமிக் அகாடமிக் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட கட் ஆஃப் டீட்டெயில் மார்க்கு இது எல்லாமே கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம டிஎன் கேண்டிடேட்டாக இருக்கணும் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் செவன்த்தில் இருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் தமிழ்நாடில் படிச்சுருக்கணும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அதாவது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேர் நேட்டிவிட்டி ப்ரொவைடட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கார்டியன்ஸ் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியோட சில்ட்ரனாக இருந்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் தமிழ்நாடுல இருந்தீங்க அப்படின்னாலுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் தமிழ்நாடு ஸோ ஆல் இண்டியா கேடர் ஆஃபீஸரோட சன் டாக்டர் இவங்களுமே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பப்ளிக் செக்டர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியோட சில்ட்ரனாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னாலுமே தமிழ்நாட்டில் தான் செவன்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக டிஎன்இஏல அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு தான் என்னோடய நேட்டிவிட்டி ஆனால் நான் வேறு ஸ்டேட்டில் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை நீ
அதே மாதிரி பிசி கேண்டிடேட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா அவங்களும் பிசிஎம் இவங்களுமே நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் இதே மாதிரி எம்பிசி டிஎன்சின்னு பார்க்கும்போது நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏவும் நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் இதே பர்சன்டேஜ் தான் ஒக்கேஷ்னலுக்கும் ஜெனரல் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் பிசி கேண்டிடேட்ஸ் நாற்பதுக்கு மேலே இருக்கணும் எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இவங்களுமே நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எடுத்துருக்கணும் ஸோ இவங்களுக்கான பாஸ் பர்சன்டேஜும் அகாடமிக்கோடதும் ஒரே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் மாறும் நீங்கள் மேஜர் மட்டும் வேறு எடுத்திருப்பீங்க இருந்தாலுமே மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதை எடுத்து தான் என்ன பண்ணுவோம் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் உள்ளே போகணும்னா என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க இன்னும் மறுபடியும் நம்மளுக்கு கவுன்சிலிங் டைமில் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இப்போவே தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ரைவேட் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் டிஎன்இஏவோட கவுன்சிலிங் எலிஜிபிலிட்டியில் தேடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பிஇ பிடெக் கோர்ஸ் என்னென்னலாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாப் கோர்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பயோடெக்னாலஜி சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஃபுட் டெக்கு அண்ட் தென் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் ஸோ இது எல்லாமே இந்த கோர்ஸ் எல்லாமே டிஎன்இஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிஇ பிடெக்கான கோர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் கிடையாது டுவெல்த் மார்க் பேஸ் பண்ணி மட்டுமே உங்களோட கட் ஆஃப் வைஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபில் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒக்கேஷ்னல் கேண்டிடேட்ஸோட சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதையுமே ஒரு டைம் என்ன பண்ணிக்கோங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்போவே பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் டாப் ஃபியூ காலேஜஸில் எவ்வளோ சீட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுமே பார்த்துடலாம் பிஎஸ்சியில் உங்களுக்கு முந்நூறு சீட் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு அண்ட் தென் மகாலிங்கம் காலேஜில் ஆயிரத்தி நூற்றி பத்தும் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டில் நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மதுரை காலேஜ் தியாகராஜ் காலேஜில் எட்நூற்றி அறுபது சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதே மாதிரி குமரகுருவில் ஆயிரத்தி இரநூறும் கொங்கு என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஈரோடில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது சீட்டும் வேலம்மாளில் அறுநூறு சீட்டும் சென்ட் ஜோசஃப்பில் நம்மளுக்கு ஐநூற்றி நாற்பது கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அண்ட் தென் அதிகமான இந்த மாதிரி எந்தெந்த டாப் காலேஜஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீட் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கான சென்டர்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுமே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ஓவராலாக கொடுத்துருக்குற பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் இன்டெப்தாக பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லாட்டாக எடுத்து தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெனரலுக்கு மட்டும் ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பது மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே ஏழாயிரத்தி நூற்றி எண்பது அப்படிங்கிறது இருக்குது இதில் அட் த டைம் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஜெனரல் ஃபைவ் தௌசண்டும் எஸ்சி எஸ்டி ஆயிரம் பே பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஞ்சாயிரம் பே பண்ணால் போதும் பேலன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அட்மிஷன் போடும்போது பே பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுமே ஈஸி தான் பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் தென் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஷேர் யுவர் நாலேஜ் ஆஸ்